大家好，我是张心凌，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。大选落幕啦，这次真的还蛮刺激的。我们要聊一下选后的解读，然后政策价值的五大信赖产业，还要恢复一下上一集的财团们留言。志明跟我想问一下，这次绿营赖清德当选，那他的政见？我的印象中是有五大信贷产业，志明哥，你觉得是哪些会比较受惠受益的？还是维持小英政策路线这样子吗？其实基本上，赖总统当然是延续小英总统的路线啊。呃，在选前他有提到他的五大信贷产业嘛、嗯嗯，那简单我们先讲，他就是半导体，然后 AI 人工智慧、军工，然后监控跟通讯。这五大产业，嗯，欢迎你一起加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯，跟我们一起追踪震惊趋势以及产业状况，成为财讯粉丝团财团的一份子。或者你也可以针对喜欢的哪集节目，抖内给我们，让我们能够继续为大家带来更多精彩的内容哦。当然，你自己细看这几个产业，其实它趋势也都是往上的。那当然对，就是有跟国际接轨。对啊，台湾在这领域其实也是不错的，不管是工业或什么、呃、关键零组件制造商、嗯。所以说，大家预测今年的景气都是偏向往上走的方向。嗯、那当然，如果政策加持的话，在投资方面，它的本益比又会再提高一点，所以它的涨的幅度可能会比其他没有被关注的产业可能要强一点。嗯那首先我们看半导体产业，这当然是台湾经济的重中之重啊。那当然还是以台积电。那其实法律估台积电今年大概都有大概三成左右成长的动能啊。尤其它在五纳米变三纳米时候，其实三纳米的价格更高，然后运用的人更多，所以说它今年营收的成长跟获利成长的幅度也都不错。嗯其实外资评估它从六七百，甚至有大摩都喊到八百多了。所以说，当然这次跟上次做梦的状况不一样，因为上次做梦大家都长线可能有到七八百，但是这次是有实质的这个营收成长动力的卡位，然后它的那个评价上就会比较扎实一点。今年台积电突破过去的六八八是蛮有机会的啦，产业的复苏，还有还有 AI 高效能运算的成长。所以这方面半导体去年比较不好，今年复苏的状态下，台积电变好。嗯，那台积电相关供应链像嘉登，它做那个晶圆保护盒的嘛，哈、嗯。对。那当然外资预估是，呃，去年的晶圆制造的片数大概是成长五点五，那今年可能是成长。六点四以上，加登因为它是全球市占率超过六成的公司嘛，所以量增加的时候，它的晶圆保护盒也会增加，而且高阶的运用的这些制程，它的晶圆保护盒用的更多，所以说它应该方向还是往上走。对，志明哥，因为你刚刚讲到台积电，那我一定要讲到台积电的好朋友 NVIDIA，、嗯、因为 NVIDIA 都创新高了，嗯，然后再加上台积电现在外资有什么看好？我想要问的，现在大家最关心的。那 AI 今年会不会表现得比去年更猛爆？今年 AI 产业的发展可能跟去年比较不一样。去年是做梦行情嘛，它的涨势很快，然后达到一个顶点，然后又修正。那今年的确它扎实的那种营收成长就会应该要表现出来。那我们看起来为什么 AI 的伺服器成长力道没有那么强的原因是 c o v a s 的产能不足嘛？哈，对，在四月的时候，台积电的产能大概就会开出来，所以说等于是今年的第二季 AI 伺服器相关的就可以拿到那个 NVIDIA 的 GPU 出货上就会比较顺。那我们看起来就是 AI 伺服器这边像广达、技嘉、伟创这个 AI 伺服器三雄。嗯，还是有机会这个持续的往上走。那再來就是 I P 细制裁这部分的领域，其实也要特别注意，像四新、像创意、像智源。四新本来就是台湾的股王嘛。对，那尤其 AI 这部分有很多的 ASIC 晶片，就是根据它自己特色制造，那它就需要很多的 IP。所以说，四新、创意跟智源其实趋势也是往上走。那另外一个就是。AI 伺服器它最大问题就是效能高，但是它散热的就是要,要求会很高，就越越来越高嘛。那当然，今年他们就会实质的营收的贡献，像在越南扩厂的旗宏，还有在呃水冷跟气冷方面都做的还不错的双红。对，所以我觉得 AI 今年感觉好像
也是相当的不错、哦。嗯，对，知名哥，那我们要讲一下本土的，因为我知道我们本土的话，应该蛮多投资人会关注在军工股。嗯，我觉得这部分感觉好像营收没有实质的跳起来，但是股价表现好还不错。去年当然军工股也也是涨了一一大波嘛。哦，你看现在因为地缘政治关系啊，像俄乌战争、以巴冲突、嗯，它其实都有延长的状态。嗯，那看起来全球这军工的销售的状况其实也会不错。那美国当然，它军工的预算也都提高。那台湾的部分是今年国防预算也是提高嘛？那目前的状态是在 GDP 大概二点五。左右了哈，嗯，那长线是会往 G P 三方向走，其实因为台湾的 G P 其实也会往上走，所以军工的这个投资的金额也会往上，所以说看起来台湾这些本土的军工关键的公司，其实营收都有机会稳稳的往上走。以台湾的军工来讲，它会关注在四个。部分嘛，一个就是飞机呀、啊，一个是飞弹啊，一个是船舰，一个是无人机，这四个领域，大家可以对应的公司，像嗯，汉翔就是做呃飞机飞机相关的零组件制制造，跟永宁号的相关的公司嘛，嗯、飞弹像全讯的 P A 模组，其实都做的还不错。那至于说船舰的话，像宜兰那个龙德造船。他做那个沱江舰相关的都做得很好。那至于说无人机部分，大家可能会关注雷虎，因为他其实也跟汉翔有合作嘛。那未来预计采购数量都有，应该有两三千台这样的量。所以如果稳健一点，大家可能会投呃，比如说汉翔啊、全讯，因为这个龙威基金有投资嘛，哈。那其实它会变成一个下档有法人布局的重要公司。那如果要稍微活泼一点，那可能就以龙德跟雷虎为主。那当然，这就要看那个环境的表现。如果军工股涨的时候，其实它的表现可能会比汉翔啊更活泼一点。没错、嗯，如果想要了解更完整的内容，欢迎大家购买《财讯双周刊》第七百零三期哦。那我们还有最后两个产业要请教志明哥跟大家分享一下，就是关于。监控还有通讯，呃，我先讲监控产业啊，监控产业当然是因为大家知道未来是 AI everywhere 的一个时时代，对,對,對，那。其实现在说好像中国监控的最厉害，对，是没错。<笑>但是呃，民主国家它也要自己建立这个监控产业的一个對對對一个供应链。对，那台湾其实在这部分就也是做得很好。那比如说 AI everywhere 的时候，嗯、你当然你在电脑上辨识啊什么的，其实都要 AI 的辨识。那这部分信任感就非常重要。所以呃，不管是治安啊、监控，这都不错、嗯。那我觉得就是大公司有投资的公司来。做大家选择的关键公司的一个方向，一个就是他电影投资那个金锐，他、嗯、也是台湾做监控非常好的产业。嗯、然后像佳士达投资的那个盛品，跟宏基转投资的宏基资讯跟安基资讯。那当然，这跟监控跟治安都有相关的公司。那今年也是一个大家值得关注的产业。那最后一个就是通讯产业这一部分就。可能要分成两个部分，一个是低轨卫星的布局嘛。那 Space 现在在天上飞的大概有五千五百多颗的低轨卫星嘛。对。那法院预估到二零二九时候，全球的那个低轨卫星的量可能要到五万七千颗啦。五万七那就等于是现在几乎十倍的量。嗯、那所以说，相关的公司其实像真达科做那个元件的相关公司，跟启基、明泰跟金宝。其实这部分趋势都是往上的。嗯，另外一个像今年比较特殊，像 AI 相关的伺服器就需要一个呃共同封装技术，叫做 CPO 嘛，哈。对。那这部分其实台湾有几家关键公司，像华星光、上全跟联雅，其实它趋势也往上。然后慢慢的，因为你 AI 伺服器的预算率越高的话，你需要这个 CPO 的量就会越多。所以说，台湾这次相关这些公司，其实它都有卡到一个关键的位置，在政策加持下，它其实股价往上走的机会是蛮高的。投资背后想要了解选后政策加持的五大新来产业，就赶快购买财讯双周刊第七百零三期。好的，那我们接下来就要聊一下上流投资数第八十七期财团们的留言。上一集的主题是海力士、美光纷纷大涨，台湾记忆体供应链商机爆发。然后第一个财团好朋友与秋景小姐，她说记忆体的确在谷底了，谢谢两位。主持人的分享，然后现在集体都，他意思说大概都涨上来了，问我们要不要聊一下光电产业
，这个好像知名哥比较熟，广电我已经好一阵子没有研究了。<笑><笑>其实当然，今年大家对比如说面板还是有一点期待了，但是就我们来讲，就是说需求面好像没那么强劲。当然。今年还有一个题材就是七月有奥运，奥运的确是有机会恢复吧，因为毕竟去年的那个相关零组件的确是不好了。但今年有机会恢复成长，但是可能是温和的复苏，不是强劲的成长。对，所以说这部分，因为投资你还是要找比较强劲成长的产业去布局，是效率会比较高了。那目前看起来，大部分应该是压在呃成长动力比较强的公司。应该说，相对于。半导体的部分其实主要是因为 AI 的需求很强劲的拉动，然后或者让他们升级，所以出现一个比较大的升级潮，或者说有庞大的那个需求量出来。然后面板比较没有接到 AI 这次的需求，因为我可以不太换面板啦，对，所以这部分可能就没有这么强大，明显的那个拉货潮。然后第二个，我觉得市场比较关注在面板是在车用的部分，接下来就看就是车市的拉那个情况好不好。其实你观察今年的 CIS 很多，比如说车子有很多面板的使用嘛，从你前面驾驶的面板，然后但他们都特殊规格，副座的面板，甚至是你后座都有面板。对对对。但大家都希望把这面板都坐进去了，但实际你去买车的时候，是不是会全部都有那个就有带上去？主要是中控那边了。对对对对，中控那部分是绝对需要的嘛，那其他就看，如果景气好，大家可能。全买<笑>，如果经济不好，可能就呃就不一定。所以说，它毕竟还是一个比较弱势复苏的产业了。所以说，观察一下。那当然不能说它今年没有机会啊，因为今年还有奥运的商机嘛。呃，应该是农历年后，可能可以再观察一下。对对，好，那第二个财团朋友 f e n t y j o h n 然后他说：“创建也是吗？”他应该讲的是指说我们上次讲那个海力士美光，创建也是。记忆体供应链，然后第三位财团朋友王金珍，他说：“海运若遇上海盗，会影响到股价吗？”哦，这个很明显哦。你看最近那个红海，我们讲红海是那个中东那个红海那边现在状况，只要一有风吹草动，其实马上那个波动就很大。我这也可以提醒，因为我们财讯的专栏作家有做一些分析啦。嗯、那基本上它两个嘛，就是巴朗运河跟红海的航道都出了一些问题，嗯、所以它就会在这段时间多不可一些。所以看起来这个航运的这个报价在这段时间的确是有机会往上走。那我觉得可能农历年前都还有机会，所以说目前还是要看国际局势的变化，才能确定它是不是可以延续到春节过后。对，没错。好的，那我们今天就聊到这里。记得按赞、订阅，也欢迎购买我们《财讯双周刊》第七百零三期，里面有还有更多精彩的内容。上流投资书，我们下次见，拜拜。拜拜